Biblical Foundations, Chapter 7, Spiritual, Family and Church Discipline. Wir sind immer noch in biblischen Grundlagen, und zwar Kapitel 7, Geistliche Familie und Gemeindedisziplin. The church is your spiritual family. Die, die Gemeinde ist deine geistliche Familie. And church discipline is where the, the structure, the order, the discipline uh, that comes within the spiritual family. Und die Disziplin, also das, das diszipliniert werden, uh, geschieht innerhalb der Gemeinde. Let's turn to Matthew chapter 16, verse 18. Uh, jetzt gehen wir mal zu Matthäus 16, Vers 18. It says, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. The church is God's plan and design. Die Gemeinde Jesu ist Gottes Plan und seine uh, seine Offenbarung. The church will last and it will continue endure till the end. Die Gemeinde Jesu will überwinden und uh, standhalten bis zum Ende. That's what Jesus is assuring us. Und das ist die uh, das ist das Versprechen von Jesus. In our first section, section one of our materials, we're looking at the victorious church. Und in diesem ersten Abschnitt von der geistlichen Familie und Gemeindedisziplin schauen wir uns an die siegreiche Gemeinde. This is the biblical portrait of the church being victorious. Und das ist das biblische Porträt der Gemeinde. Sie soll siegreich sein. Peter preached one of the first sermons there in the New Testament for the New Testament church in the book of Acts. Und der, der Petrus predigt hier in den ersten gemeinsamen Predigten in, in, Vers, uh, in der Apostelgeschichte. He told people to repent. Er hat den Leuten gesagt, sie sollen Buße tun. Then he told them to be baptized. Dann hat er gesagt, sie sollen sich taufen lassen. And to receive the Holy Spirit. Und den Heiligen Geist empfangen. All who responded in that, the message were then, then they joined that first fellowship of believers. Und alle, die darauf reagierten, wurden dann dem örtlichen Leib der Gläubigen, der Gemeinde, hinzugefügt. They became the church. Sie wurden die Gemeinde. Everyone who is saved, jeder, der sagte, who is baptized and filled with the Holy Spirit, jeder, der gerettet wurde, getauft und mit dem Heiligen Geist erfüllt, should also be added to the local church. sollte auch einer örtlichen Gemeinde hinzugefügt werden. Just in the same way that God determined our own physical family, our parents, our brothers and sisters, so to our spiritual family. So wie Gott souverän unsere Eltern und andere Familienmitglieder bestimmt, so entscheidet er auch souverän, in welche geistliche Familie wir aufgenommen werden. God chooses the spiritual family you're born into. Da, uh, Gott selbst wählt die geistliche Gemeinde, zu der du gehören sollst. So don't complain about that family. Bitte jammere und uh, ja, jammere nicht über diese Familie. Just accept it as it is. Und nimm sie einfach so an, wie sie ist. The church is the only legitimate setting for walking out the Christian life, for working it out. Und uh, die, die Gemeinde Jesu ist das einzige Fundament, das Gott uns gegeben hat, um dieses christliche Leben auszuleben. There's not supposed to be any lone rangers out there. What I mean is that one who acts independently of others. Und kein einsamer Ranger, also kann auf Dauer ein wahrer Jünger Christi sein, und zwar nicht einer, der im Alleingang geht. All who really desire to follow Christ, they must find their place in a church family as part of the body of Christ. Und alle, die Christus wirklich nachfolgen wollen, müssen ihren Platz in einer Gemeindefamilie finden. What did Jesus say about his victorious church there in Matthew 16, 18? Und was sagt Jesus über eine siegreiche Gemeinde, seine siegreiche Gemeinde in Matthäus 16, 18? He said, on this rock, that's on the reference to Jesus, I'll build my church, and the gates of Hades, the gates of hell, will not prevail against it. Es heißt hier, und auf diesem Felsen, uh, ich meine Gemeinde, uh, werde ich meine Gemeinde uh, bauen und das Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. The church can't be overcome. Die Kirche kann nicht überwunden werden. We are assured of victory. Und wir haben den, die, die Verheißung von Sieg. Now, who is the rock? Wer ist der Fels? 
1 Corinthians 10:4 gives us some insight into that. Der 1. Korinther 10 vor, da sehen wir, kriegen wir Einblick über diese Situation. It says for they drank of that spiritual rock that followed them and that rock was Christ. The rock is Jesus Christ. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen, alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. So that's why when we go to the other verse, we see that when he says on this rock, he's meaning on Jesus Christ, the church will be built. Und auch in der anderen Schriftstelle, die wir vorher hatten, uh, da, der Fels ist Jesus Christus. Und wenn wir auf Jesus Christus gebaut sind, dann sind wir siegreich. That's why the enemy cannot overcome, because Jesus is the one who is victorious. Und uh, deshalb kann der Teufel uns nicht überwinden, weil Jesus den Sieg schon davon getragen hat. Ist schon, uh, schon erledigt. Our third question says, describe the ultimate destiny of the church. That's Ephesians chapter 5, verse 26 and 27. In Epheser 5, 26 und 27 uh, heißt es, beschreibe die endgültige Bestimmung der Kirche. Let's read, it says, that he, that she, Jesus might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish, so as the bride of Christ. In Epheser 5, 26 und 27 lesen wir, Ihr Männer liebt eure Frauen, Halleluja, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich, für, sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. The ultimate destiny of the church, of you who follow Jesus, is intimacy with Jesus. Und uh, da, das höchste Ziel einer Nachfolge Jesu heißt, dass du enge, intime Gemeinschaft mit Jesus hast. What was the early church devoted to? We see that in Acts chapter 2, verse 42. Und im Apostelgeschichte 2, 42 sehen wir, womit beschäftigten sich die ersten Gemeindemitglieder. They were an example for us. Die sind ein, ein, ein Vorbild für uns. They were committed to and devoted to the Apostles' Doctrine. Number one, the Apostles' Doctrine, that was true teaching. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft. Das ist die wahre, die wahre Verkündigung des Wortes Gottes. The second thing they were committed to was fellowship, meeting together. Und das zweite war eben, dass sie in Gemeinschaft waren. Sie haben das gemeinsam gemacht. The third thing that scripture tells us, they were devoted to the breaking of bread or Holy Communion, the Lord's Supper. Außerdem waren sie sehr uh, verbunden im gemeinsamen Brechen des Brotes uh, und das heißt, uh, die haben Kommunion gemeinsam ge 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 genommen. And number four, they were committed to prayer. Und Nummer vier, sie waren sehr hingegeben dem Gebet. That's a great example for us and what you should do as a church. Und das ist ein großes Beispiel für uns und was wir tun sollten als Gemeinde. Teaching, fellowshipping, remembering Jesus, and prayer. Wir sollen lehren, Gemeinschaft haben, das Abendmahl feiern und beten. Let's look at a little bit about the early church life in Acts chapter 2, verse 43 to 47. Uh, lass uns jetzt uh, das Leben der frühen Gemeinde betrachten in Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Acts chapter 2, verse 43, it says, then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together, and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all as any one had need. Verse 46, so they continued daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house. They ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Ja, in Apostelgeschichte 2, 42 bis 44, lesen wir eine Beschreibung über das Leben der frühen Gemeinde. Also sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht. 
Gottesfurcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmündig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Man, the early church life sounds wonderful. Dieses Leben der, der ersten Gemeinde klingt There, wunderbar. There's manifestations of God's kingdom. Da sehen wir die Manifestation von Reich Gottes Leben. We read here about signs and wonders. Wir lesen über Zeichen und Wunder. We have unity and sharing with one another. Wir haben Einheit und ein Teilen miteinander. We see sacrificial giving. Wir sehen uh, Geben, bis es wehtut. We see fellowship. We see joy. Wir sehen Gemeinschaft, wir sehen Freude. We see favor and growth. Wir sehen uh, um, Wohlwollen und Wachstum. Doesn't that sound like the kind of church you want to be a part of? Klingt es nicht wie eine Gemeinde, in der du gerne sein möchtest? Well, you need to be this way to have this kind of church. Selber so ein Mensch werden, damit so eine Gemeinschaft entstehen kann. You read about it in the book of Acts. That is possible still today. Und wir lesen davon in dieser Apostelgeschichte, aber das wäre auch heute genauso möglich. This is the kind of things the church should be doing and behaving like. So sollte sich eigentlich die Gemeinde Jesu verhalten. Let's look at the generosity of the early church there in Acts chapter 4, verse 32 to 37. Ja, lasst uns jetzt einmal die Großzügigkeit der jungen Gemeinde Jesu uh, darüber lesen in Apostelgeschichte 4. Uh, 4, from verse 32 to 37. Let me read. Acts chapter 4, verse 32, it says, Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but they had all things in common. Verse 33. And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Verse 34. Nor was there any among them who lacked. Wow! For all who were possessors of lands or houses sold them and brought the proceeds of the things that were sold and laid them at the apostles' feet. And they distributed to each as anyone had need. Ja, noch einmal, Apostelgeschichte 4, 32 bis 37. <coughs> Über das Gemeindeleben. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis den Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. The early church were very generous. Die, die erste Gemeinde war sehr großzügig. They met each other's needs. Sie haben, sich, die, haben ihre, die Bedürfnisse untereinander selbst gestellt. And that should still be happening today. Und das sollte auch heute noch geschehen. Are you that way? Bist du so? Well, we're going to talk more about that in a future chapter. Aber darüber werden wir noch mehr sprechen in den kommenden Kapiteln. What did you learn from this lesson, and how are you going to apply it to your life? Was hast du jetzt von dieser Lektion gelernt, und wie möchtest du das in deinem Leben umsetzen? Write your comments below, questions, whatever you have, and we'll, we'll try and get back to you about it. Schreib jetzt deine Bemerkungen oder deine Fragen oder Antworten hier auf dieses Video unten drunter und wir werden dir antworten. If you like these videos, be sure to subscribe, hit the subscribe button and, and keep following through the series. Und wenn dir diese, diese YouTubes was geben, diese Lehre, dann, uh, dann sei unser permanenter Betreuer dieser YouTubes. Komm und hör uns zu und leite sie auch weiter.